Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos, Shabbat Shalom, es un gusto tenerle con cada uno de nosotros, bendiciones a todos los hermanos que nos siguen, nos se conectan a través de estas enseñanzas, uh, estamos contentos, esta una mañana más, una mañana más de Shabbat, en la cual uh, tenemos uh, cosas interesantes que hablar con nuestro, uh, nuestro rey. Uh, no sé si está saliendo bien el, el video. Está saliendo bien el video porque aquí no lo, no lo puedo ver. Pero... Así es que Shabbat Shalom. Bendiciones, bendiciones. Hemos tenido una mañana interesante aquí con uh, la tecnología. La tecnología es una bendición, pero también... La uh, tecnología es una bendición, pero también es un... Uh, puede ser un dolor de cabeza a veces así es que teníamos todo listo ya para salir aquí el powerpoint no nos no nos tra no nos trabaja no no uh, de de déjenme checar antes antes de decir algo que uh, no el powerpoint no trabaja el powerpoint no está trabajando así es que uh, yo soy una de las personas que me gusta me gusta siempre compartir la enseñanza con, con, uh, con ayudas visuales Uh, algo que, que se pueda ver y, y por esa es la razón que, que siempre me, me esmero, me esfuerzo en, en prepararlos a preparar los powerpoints, preparar las cosas para que, para que sea algo, algo visual, algo, algo bonito, algo que, que, pueda, que pueda verse y que usted pueda ver a través de, de las cosas uh, visuales. Así es que en esta ocasión no se pudo trabajar, el, no se pudo funcionar, no, no funcionó el powerpoint. Pero como, como muchos de ustedes me conocen, yo soy un poquito, uh, si se puede decir la palabra, terco, por así decirlo. Uh, terco, pero en el buen sentido de la palabra, porque me gusta que las cosas sean bien y que estén bien. Y no descanso hasta, hasta hacer algo. ¿eh? Algunos le pueden llamar a uh, perfeccionista, algunos le pueden llamar... Uh, ¿Cómo? Terco, algunos le pueden llamar terco como es. Uh, yo le llamo que me gusta hacer las cosas con excelencia y me gusta hacer las cosas uh, bien. Así es que uh, encontré la forma de poner el PowerPoint. Así es que uh, vamos a tener PowerPoint. No, no es algo que, que, que no, vamos a, no vamos a tener. Sí vamos a tener PowerPoint. Sí, va sí vamos a tener PowerPoint. Así es que déjeme. Uh, oh, ahora está saliendo el, el audio aquí. No quiero audio. No, qui no quiero escucharme. Uh, así es que ahora sí, ahí estamos, ahí, está, ahí estamos bien, estamos con todo, con todo ahora sí. Amén, amén, pudimos, uh, pudimos hacer todas las cosas. Uh, así es que como le decía, es, es quizás una cualidad o quizás un defecto, para como, para como usted lo, lo, lo quiera ver. Para mí es una cualidad el, el gustarme las cosas con excelencia, siempre si algo no está bien, no, no estoy cómodo. Ha, ha llegado un momento en el cual estoy aquí enseñando y el audio no está bien y, y, y me, me quita un poquito la paz de, de estar compartiendo como debo, debe de ser porque, porque sé que algo no está bien, sé que la audiencia, sé que ustedes que se merecen todo lo mejor, todo lo de la excelencia, no están, no están teniendo lo, 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 que, lo que deben tener. Así es que uh, esa, es mi, esa es mi cualidad. Algunos le pueden llamar defecto porque pueden decir, ah, mira cómo es y todo. Mire, yo soy de las personas que... En, en, en mi trabajo, en mi trabajo, tengo, en mi oficina, en mi trabajo, tengo, uh, tengo tres monitores para la, para la computadora, por, por todo lo que tengo que hacer en el día. Uh, y los tres monitores deben estar a, a nivel parejo. O sea, usted, usted ve los tres monitores y, y, están, y están parejitos. Si por, si por alguna razón llegan y limpian y, y lo desacomodan, así sea una pulgada, yo me doy cuenta que, que está mal acomodado y tengo que venir y, y, y acomodar lo que se vea que se vea así. Así es que esa es mi cualidad, esa es mi cualidad. No solo en lo, fi, no solo en lo físico, no solo en lo exterior. Mi, mi cualidad es, si yo voy a enseñar algo, uh, tengo, tengo que tener los mejores recursos, tengo que tener las mejores herramientas para poder enseñar algo. Yo, yo creo que una vez que vine al, al conocimiento de la, de la Torah, de, del camino, uh, como se le puede llamar al camino, me ha asegurado de siempre hacerlo mejor con excelencia. Y si hay algo que no sé, mejor no, mejor no enseñarlo, mejor no decirlo hasta tener el conocimiento. Así es que ese es un poquito de, de mí. Uh, era el tema para, para desahogarme por el, por el, por el asunto del, del PowerPoint y de la computadora. Uh, dicho eso, uh, quiero también uh, de, desearle un, un, un año lleno de bendición y un año lleno de, de salud a nuestro hermano uh, Chris. Cris Martínez, Cristian que está aquí, que está conectado, yo sé que está conectado con nosotros, uh, bro, 
ah, sabes que mi familia y yo te, te queremos, te tenemos mucho aprecio, eh, te tenemos mucho amor y hoy está de mantenerles largos, hoy está cumpliendo, no le voy a decir cuántos años porque ah, entonces usted va a saber que mi hermano ya está pronto para usar bastón, pero no le digo la edad, nada más le digo que está cumpliendo, cumpliendo años, así es que uh, muchas felicidades a, a mi hermano Chris, que está de cumpleaños, así es que uh, hoy vamos a empezar un nuevo libro, hoy tenemos muchas cosas interesantes que, uh, que estudiar, así es que déjeme ver dónde, déjeme ver dónde estoy, uh, por aquí estoy, uh, aquí estamos, Hoy tengo, tenemos muchas cosas interesantes, así es que vamos a empezar. Aquí está el PowerPoint, aquí está, mire, ahí lo, lo, puede, lo puede usted ver. Así es que hoy vamos a, a hablar de la parasha de Barín, parasha número 34, que significa palabras, cosas, algunos otros dicen uh, discurso, todo eso es, es válido para, para la palabra uh, de Barín, que viene de, la palabra, que viene de la raíz Dabar, que es palabra, así es que uh, de ahí viene uh, palabras. Está en el libro de Devarim, hoy empezamos el libro de Devarim, uh, conocido como Deuteronomio, uh, capítulo 1, al, del versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. A la Haftarah para esta semana, estamos en las semanas de aflicción, uh, de hecho el, el próximo jueves es el 9 de Ab, es cuando nuestros hermanos judíos tienen la, la tradición y tienen la costumbre de, de hacerlo con un ayuno uh, por todas las tragedias que, que han ocurrido. Uh, está en Isaías capítulo 1 versículo 1 al versículo 27 y el pacto renovado escrito del primer siglo uh, conocido como Nuevo Testamento uh, Hechos capítulo 7 del versículo 51 al capítulo 8 versículo 4 así es que uh, dentro de los temas uh, que se pueden considerar eh, en, esta, en, en esta semana podemos ver uh, Moshe Uh, recuerda a Israel lo sucedido en los últimos 32, 38 años Moisés habla con, con esta generación uh, Moshe uh, cuenta cómo se nombraron los jueces Moshe cuenta qué sucedió cuando se mandaron los dos espías y Moshe, Moshe cuenta las victorias y derrotas en las guerras y va, hab, habla de obediencia y fe así es que uh, dentro de estas uh, dentro de estas cosas uh, podemos ver muchas mu muchas muchas cosas que están pasando y déjenme le hago un resumen uh, hoy en la tarde vamos a estar hablando acerca de, de, de lo que es uh, de Barín, de lo que es la primera parte de, de esta porción uh, eh, hoy hoy en este en este pequeño estudio que quiero compartir con ustedes uh, quiero hablar acerca de la de la haftara de lo que es el profeta isaías pero tiene conexión con lo que está sucediendo con con de Barín, con con el discurso uh, el pueblo de israel llega llega a, a, a las planicies de moab y como hemos visto han pasado 40 años entonces uh, están llegando están llegando aquí a donde a, a donde vamos a ver um, déjeme le pongo esta proyección y ahorita y ahorita hablamos de esto uh, dice la dice la escritura uh, de Deuteronomio capítulo 1 versículo 1 estas son las palabras que moisés dirigió a todo el pueblo de israel cuando se encontraba en el desierto se encontraba en el desierto al oriente del río ellos acampaban en el valle de Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Hazerot, Dizahab del otro. So, nos está dando una locación bien específica, nos está diciendo que están en el valle del Jordán, cerca del Suf, que, que, que en hebreo podría ser como Sof, que, que significa muerte, ah, pero esos son otro, otros temas que, que, que vamos a, a tratar después. Ah, cerca de Sof, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Hazerot y Zahav del otro. Ah, dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel ah, cuando se encontraban en el desierto. ¿Qué está sucediendo? El pueblo llega a las planicies de, de Moab. Ahora, acordémonos y, y, y quiero, quiero, quiero traer algo, algo importante. Déjenme ver si, si lo encuentro aquí en la, en la, en la Biblia ah, para, que usted, para que usted lo vea. Porque es bien importante que Deuteronomio se conoce como uh, de Barim. Uh, Deuteronomio realmente de la palabra viene de la palabra griega que, es, que significa segunda ley y de hecho al libro de, 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 de Barim se, se le, se, también se le conoce como Mishne Torah que es la repetición de la Torah. Ahora, ¿por qué hay una repetición de la Torah? Porque el pueblo está 
listo para entrar a, a la tierra prometida. El pueblo está listo para entrar y conquistar la tierra. Entonces tiene que haber una renovación de convenio. Y esto lo vamos a ver que en todo el libro de Deuteronomio hay, hay lo que se conoce como renovación de, conven de convenio. Estoy, estoy viendo aquí... Uh... Aquí, aquí ya lo encontré. Ok, ahorita se lo pongo. Uh, hay una renovación de convenio. Entonces el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida. El pueblo está listo para entrar y conquistar. Uh, Josué es un nuevo líder. Uh, vimos que Moisés le impuso manos uh, frente a Eleazar. Lo presentó frente a, frente a la congregación. Y, y Josué está listo para liderar a, a, a este grupo. Moisés eh, está, está listo para morir, está listo para subir al monte, ser llamado por el Padre y, y encontrarse con su pueblo. Así nos dice la escritura, que en otras palabras, partir de este mundo. Ahora, hay muchas discusiones entre las cuales se dice, ¿Moisés murió o no murió? El libro de Judas nos dice que... Uh, el diablo se peleaba con el arcángel eh, por el cuerpo de Moisés, pero nunca nos dice que, uh, que murió. Ahora la escritura en las traducciones nos dice que Moisés murió de este pueblo. Ahora, yo no le puedo decir si murió o no murió, pero Moisés, uh, lo que dice la escritura en el libro de Apocalipsis, es uno de los... Es uno de los que va a regresar junto con Elías, que Elías fue, dice la escritura, fue tomado vivo al cielo. Ahora son parte de los dos testigos. Usted lee en el libro de Revelaciones, usted lee en el libro de Apocalipsis. Ah, diría, diría, mi ma, diría mi maestro a ah, Walter Agosto, diría ah, yo no estuve ahí, así es que yo no le puedo decir si murió o no murió. Ah, pero lo que nos dice la escritura nos da indicios de que él desapareció. Uh, ahora eh, Satanás es, eh, o, o Hasatán se estaba peleando con el arcángel por el cuerpo, por el cuerpo, ¿por qué? Porque conociendo cómo era el pueblo de Israel, si ellos encontraban el cuerpo, si ellos tenían el cuerpo de Moisés, eh, iba a ser un, iba a ser algo que iba a, que iba a causar mucha idolatría dentro del pueblo por considerarse del profeta, el profeta mayor que, que ha existido y que no ha, no ha habido ningún otro mayor que él, ah, como el mismo Deuteronomio nos dice. Así es que, pero no para no salirme del tema, vamos a, vamos a, vamos a ver. Eh, está el pueblo listo para entrar, pero Moisés va a tomar los últimos 40 días de su vida ah, hablando y repitiendo muchas de las enseñanzas que se han dado en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el, en el libro de Levítico y en el libro de Números. Moisés está haciendo una repetición de lo que es la Torah. Es como que y, y dentro de esa repetición nos vamos a encontrar que en el capítulo 1 empieza a hablarle de muchos errores. Ahora aquí hay dos cosas que hay que considerar. Esta no es la generación que cometió los errores. Ponga atención. Esta no es la generación que cometió los errores. Los errores los cometieron sus padres. Y es como que ahora 40 años. Moisés viene y les habla de cosas que ellos no hicieron. El pueblo podía haber dicho. Moisés. Cálmate. Supéralo. Ya pasó. Nosotros no lo hicimos. Fueron nuestros padres. Que nosotros tenemos que escuchar cosas que hicieron ellos. Pero el pueblo escucha, uh, se cree que fueron un total de tres discursos uh, durante 40 días en los cuales vamos a ver eh, de, de autonomio cómo él habla de las leyes, cómo él habla de, toda la, de todo lo que pasó el pueblo, de las guerras, de los errores, de todo lo que los padres cometieron. ¿Para qué? Para que este pueblo entrara y pudiera estar en paz y pudiera tener tranquilidad dentro de la tierra que ellos iban a poseer. Ahora, eh, en la tarde vamos a hablar de, de, de lo que es un convenio uh, y, y vamos a darnos cuenta de que Deuteronomio de tiene todas las características de los convenios del Antiguo Medio Oriente. Uh, cuando estudiamos los convenios del Antiguo Medio Oriente, de, del, del, del suzerano, del vasallo, del soberano vasallo, nos vamos a, a dar cuenta que tienen, cada contrato tenía ciertas, uh, cierto cuerpo, ciertas características que encontramos bien marcadas en el libro de Deuteronomio. Entonces vemos que el, de, el libro de Deuteronomio es la renovación de un contrato con las características de un documento legal aún aquí en la tierra. Y por eso tenemos que ver que más allá de que la Biblia, 
sea, un, uh, sea, sea algo que nos añada valor espiritual. La Biblia tiene una legalidad aquí en la tierra que podemos comprobar. Y no es que Israel copia a las naciones, sino que las naciones estaban copiando al Dios de Israel, porque él se manifestó a Adán y, y todo lo que se le enseñó a Adán pasó a sus descendencias hasta llegar a Noé, de Noé a sus hijos y de ahí hasta llegar hasta los hijos de Israel. Ah, ahora, ah, yo le dije que le iba a enseñar algo interesante antes de empezar y es que cuando... Aquí está, mire, vamos a ver, vamos a leer el, el versículo 34. Este es el capítulo 1 del libro de, del libro de Deuteronomio. Vamos a, vamos a darnos cuenta aquí en el, en el capítulo, uh, capítulo 4. Uh, vamos a ver qué, qué dice, dice algo bien interesante. Dice, y oyó Adonai la voz de, nuez, de vuestras palabras. Está hablando de, de cuando los espías uh, fueron, a, fueron a, a, a checar la tierra prometida. Llegaron con el mal reporte uh, y ya pasó esa, esa etapa. Y dice ahora... Y oyó Adonai la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá al hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había a dar a vuestros padres. Excepto Caleb hijo de Jefoné él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha sido fiel, ha seguido fielmente a Adonai. Versículo 37. También contra mí se airó Adonai por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ahora fíjense lo que dice el versículo 38 y 39, porque es bien interesante lo que está diciendo Dios aquí. Dice, o, o, o Moisés, a, re, relatando a Moisés, dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Ahora, aquí viene lo interesante en el 39. Dice, y vuestros niños, ponga atención, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín. Esta es la generación a la cual están hablando. Pero ahora dice, aquí, aquí, nos, aquí nos está diciendo algo, algo más que hay que, que, hay, que hay que considerar. Y se lo voy a, lo, lo voy a, lo voy a subrayar aquí para, para, que, para que quede, que, quede mejor. Ah, dice, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto camino del mar rojo. Ahora, bien interesante que nos está diciendo vuestros niños de los cuales dijiste que servirían del botín. ¿Cuál es esta generación? Ah, Déjenme le cambio aquí para que, para que usted me vea. Yo creo que ya, ya pudo ver la, 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 la pantalla ahí. Si no, ahorita se la pongo otra vez. Está diciendo vuestros hijos. Ah, dice, y vuestros niños de los cuales dijiste que no servirían del botín. Esa es la generación que creció en el desierto, que ahora está parada frente a la, frente a la, a la llanura de Moab, a la cual está hablando Moisés, a la cual eh, él le dijo a sus, a sus padres, ustedes dijo, dijeron que sus hijos servirán de carnada, pues ellos entrarán a la tierra prometida mientras ustedes mueren durante estos 40 años en el desierto. Pero luego dice, y se lo voy a volver a poner para que usted lo, lo vea bien, vuestros hijos, que, dice, vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y luego dice, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, en ellos entrarán allá. So, hay una generación que creció en el desierto. Hay una generación que, hay, más bien hay una generación que salió de Egipto. 
que eran niños. Hay una generación que, que vieron el mar rojo abrirse, vieron, la, vieron las plagas, vieron el maná, vieron todo lo que sucedió en el desierto y, y crecieron. Y es la generación que está a punto de entrar. Pero ahí están los hijos de esa generación que ellos crecieron en el desierto. No, no, no saben hasta este momento, no saben nada de las maravillas que ocurrieron. Han pasado 38, han pasado 38 años vagando en el en el desierto y no saben, no entienden. Entonces Moisés quiere asegurarse que antes de que toda esta generación, incluyendo a los hijos, incluyendo a los nuevos hijos, tengan conocimiento de todo lo que Dios les ha mandado, de todo lo que Dios les ha ordenado. Y por eso es que hace la repetición de toda la Torah, la repetición de todo lo que el Padre les ha dado no solo la repetición sino que el libro de deuteronomios cuenta con a uh, 200 leyes de las 613 que rambán dijo que se encuentran en la torá 200 de ellas las encontramos solamente en el libro de deuteronomio así que casi un tercio de todos los 613 mandamientos se encuentran en el solamente en el libro de, de deuteronomio así es que es importante es importante el poder conectar porque empieza diciendo estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel. Estas son las estas son las palabras. Es bien importante entender que estas palabras uh, no, no, nos van a dar una instrucción. Ahora uh, vamos a conectar esto porque nos encontramos a pocos días de Tisha Beab. Uh, Tisha Beab es el ayuno del 9 de Ab. Es la fecha conmemorativa de la destrucción del primero y segundo templo. En este Shabbat, eh, para Shah de Barim, que también se conoce como Shabbat Hazón, uh, siempre coincide uh, con los días previos a Tisha Beab. Algo bien interesante es que la para Shah de Barim siempre va a ser en el Shabbat que antecede al ayuno del 9 de Ab, de, de, al, al ayuno de Tisha Beab, al día de Tisha Beab. Así es que a la Haftarah siempre leemos Isaías que es la visión o jazón, de ahí donde viene Shabbat jazón, el Shabbat de la, de la visión, la, la visión o, o jazón de Yisayahu Ben Amos, Isaías el hijo de Amos, esta profecía con que, si, eh, con que se inicia el libro de Isaías, expone las advertencias del profeta al pueblo en los días previos a la destrucción del templo, instándolos a arrepentirse de sus malas acciones y así evitar la desgracia. El pueblo no prestó atención a sus palabras y el amargo final es por todos conocidos, como la destrucción del templo. So, este Shabbat se denomina Shabbat Hazón, en virtud de la Haftarah que trata de la visión de Yisayahu. Así es que bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy vamos, hoy yo quiero tocar un, un poquito la jastará uh, para que usted se dé cuenta que lo que está haciendo Moisés uh, tiene que ver con lo que está haciendo Isaías y tiene mucho que ver con el llamado que el, el Padre nos está haciendo en estos últimos días a través de nuestro Mesías, a través de, a través de su Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, porque Dios nos está llamando, Dios está llamando nuestra atención, Dios quiere que nosotros entendamos que hay muchas cosas que debemos analizar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que el Padre está llamando nuestra atención. Así es que vamos a empezar. En esta, en esta sección, el profeta nos presenta el culto de Israel, el servicio a su, a su Dios. Y se trata de un culto imponente, real, con multitud de sacrificios, oraciones, festividades y asambleas festivas. So, para entender, uh, Isaías nos está dando un amplio, uh, un, un amplio, uh, una amplia imagen de lo que es el, 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 uh, el servicio de Israel a Dios. Uh, el profeta nos presenta que es el, que es el culto, que es el servicio de Israel a su Dios y nos trata, no, nos presenta un culto detallado, un culto imponente, real. Vemos multitud de sacrificios, vemos oraciones, vemos festividades, vemos asambleas. Uh, festivas sin embargo dice aquí sin embargo dios desecha tanta vanidad tanto gasto y dice cuando extendáis vuestras manos en oración yo esconderé de vosotros mis ojos vuestras manos están llenas de sangre al versículo 15 la referencia no es a la sangre de los sacrificios sino a, la, a los hechos de violencia adulteración falsedad uh, 
versículo 21 y 22, perpetrados por los gobernantes, versículo 10, versículo 23, y también por el pueblo mismo, a los cuales el profeta compara con Sodoma y Gomorra, ciudades que han llegado a ser prototipos de violencia y corrupción, a ah, versículo 10, esto usted lo puede encontrar en uh, editorial, el carro, uh, carro editorial el mundo hispano, es un comentario bíblico del mundo, comentario bíblico mundo hispano, Isaías, a primera edición, la página 51, este es el recurso que yo, que yo estoy usando para, para darle esta información, así es que uh, fíjese, el profeta Isaías nos, nos está relatando el servicio de, de Israel a Dios y nos está mostrando sacrificios, multitud, multitud de sacrificios, oraciones, a festividades, asambleas y nos está dando el, el repertorio de todo lo que Isaías hace. Pero también ahora nos está diciendo Dios desecha tanta vanidad. Ojo. Ojo, porque cuando no entendemos el contexto y cuando no entendemos lo que está pasando, utilizamos mucho este, este, este capítulo, esta referencia para decir Dios ya no pide sacrificios, Dios ya no pide lunas nuevas, Dios ya no pide Shabbat, Dios ya no pide esto, porque es que aquí está diciendo hastiado estoy, no lo estoy pidiendo, no lo quiero. Y muchas veces cuando no entendemos el contexto, tendemos a tomar unas palabras, sacarlas de contexto y armarnos un pretexto para decir la, la palabra misma avala nuestra desobediencia la palabra misma avala nuestra rebeldía de que no de no querer vivir en la observancia y cómo dios quiere que nosotros vivamos así es que hay que entender el contexto por eso dice aquí dios desecha tanta vanidad tanto gasto y dice cuando extendáis vuestras manos en oración ¿Por qué? Porque ellos levantaban las manos, ellos extendían las manos. Dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. A vuestra, vuestras manos están llenas de sangre, ¿ves? Más sangre por los sacrificios, sangre por los borregos, por los, por los toros, por todo lo que traían. No, Dios no estaba hablando de esa sangre. Dios estaba hablando de la sangre, de la violencia, los hechos de violencia, la adulteración, la falsedad. Y luego, este recurso nos da algo bien importante porque dice... Que a, Somo, a Sodoma y a Gomorra eran ciudades prototipo de violencia y corrupción. No quiere decir que era Sodoma y no quiere decir que era Gomorra, sino que era un prototipo. Cuando decía, ay, eres como, eres como Sodoma. Usted, este pueblo está como, como Sodoma. No quería decir que ese pueblo era Sodoma, sino que ese pueblo en su accionar, en su actuar y en su vivir era como Sodoma. Tú eres esa, 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 esa ciudad de allá es como si estuvieras viendo a Gomorra. No era Gomorra, pero era una expresión idiomática para decir Sodoma y Gomorra, prototipos de violencia y corrupción. Así es que ah, vamos a ver algo interesante porque lo mismo que está sucediendo con Moisés y los hijos de Moab, que dice muchos de ellos no conocían el bien, no saben, lo, no saben hoy lo bueno ni lo malo, dice y, y ellos entrarán allá. Estaba sucediendo con Isaías, ojo, ahora con Isaías estamos viendo el servicio, estamos viendo uh, la adoración, está, estamos viendo cómo el pueblo venía al templo y te hacía muchas cosas, pero el padre dice, ustedes están haciendo, el mismo profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, uh, y lo, lo mismo vemos ahora, nos vamos a dar cuenta que lo mismo vemos ahora, nosotros podemos estar dentro de ciertas prácticas, nosotros podemos estar dentro de ciertas creencias que a, cie, a simple vista nosotros podemos decir, estamos adorando a Dios, pero con nuestras actitudes estamos reflejando un alejamiento, una rebeldía, estamos reflejando que no queremos someternos a la voluntad del Todopoderoso. Así es que uh, me llama la atención mucho esta Haftara el día de hoy, así es que vamos a hablar unos puntos interesantes, uh, ya son once y media, Man, qué rápido se pasa el tiempo. Uh, increíble que uno prepara y prepara material y, y el tiempo frente a la cámara se le va como si, como si nada. So, fíjense, el profeta Isaías señala el camino que han de tomar los ciudadanos si quieren experimentar un futuro mejor. Ahora, yo, yo, yo aprendí esta semana, yo aprendí esta semana en, en el estudio, uh, aprendí esta semana en el estudio de uh, cómo uh, nosotros debemos considerarnos como los del camino, porque ahora, uh, ahora hay que lo que son judíos mesiánicos, ahora hay lo que son raíces hebreas, ahora hay lo que son uh, cristianos, ahora lo que hay tantas cosas, pero lo, lo que de veras, lo que realmente nos debe identificar es que somos 
los del camino. ¿Por qué? Porque los del camino somos como los de Génesis capítulo 18. Cuando Dios le dice a Abraham, porque yo sé que él enseñará a sus, a sus hijos, a sus descendientes, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y bondad. Un verdadero creyente es aquel que se va a esforzar en mostrar justicia y bondad. Un verdadero creyente es aquel que se va a esforzar en, en mostrar verdadera justicia, verdadero su accionar. No se va a basar a un rito, no se va a basar a algo externo, sino en lo que viene del corazón interno. Así es que uh, estamos viendo aquí que dice el profeta Isaías señala el camino que han de tomar los ciudadanos si quieren experimentar un futuro mejor. Número uno, debe, debe haber la sinceridad en vez de la ceremonia. So, usted está diciendo que entonces la, la ceremonia no importa. No, escúcheme, dice la sinceridad en vez de la ceremonia. La ceremonia es importante. ¿Por qué? Porque aún Yeshua dijo, cuando, cuando, tú te, cuando tú traigas tu ofrenda y te acuerdes que tienes alguien, algo contra alguien, está Yeshua hablando, esto Yeshua aplicando la Torah, Yeshua aplicando la, la ley de nuestro Dios. Si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que, hay algo, que tienes algo contra otra persona, deja tu ofrenda. Yeshua nunca dijo no des ofrenda, pero Yeshua dice deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con esta persona, haz las paces, arregla tu corazón, arregla lo que te agobia, arregla lo que está dentro de ti y después ven, toma tu ofrenda y deposítala. So, si se está dando cuenta, entonces la ceremonia es importante, pero es más importante la sinceridad. De nada nos sirve a nosotros hacer tantas cosas si dentro de nuestro corazón no hay sinceridad. Y, Jerem y Isaías está hablándole a este pueblo y está diciendo, ustedes, Dios está harto, Dios está hastiado de su accionar, Dios está hastiado de su doble moralidad, Dios está hastiado de que con sus labios usted Ustedes estén confesando una cosa y con sus acciones estén haciendo otra. Entonces, la sinceridad en vez de la ceremonia, versículos 11 y, 11 y 15. Ahorita, ahorita los vamos a leer. Ah, se los voy a poner aquí para, para leerlos. Aquí tenemos la, la Biblia, así es que ahorita se los voy a poner para leerlos. Pero dice, ah, número uno, en la sinceridad en vez de la ceremonia. Los, lo, los abundantes sacrificios no bastan. No, no bastaban los, los abundantes sacrificios. Número dos, la observancia de días especiales no logran la meta. Y número tres, las manos llenas de sangre derramada no justifican ante Dios. So, así es que, número uno, es más importante la sinceridad en vez de la ceremonia. Ahora, yo le pregunto, en el 2020, ¿nosotros pudiéramos estar haciendo muchas ceremonias sin sinceridad? Sí, nosotros pudiéramos estar ayunando, nosotros pudiéramos estar uh, diezmando, nosotros pudiéramos estar uh, haciendo, haciendo Shabbat, nosotros pudiéramos estar haciendo cierto tipo de oraciones en lo externo, pero nuestro, lo, lo interno nuestro está muy alejado de un verdadero acercamiento a Dios. Uh, así es que los abundantes sacrificios no bastan. La observancia de días especiales no logra la meta. Ahora, Dios no estaba diciendo no lo quiero. Vuelvo y repito, Dios en ningún momento está diciendo no lo quiero, sino que estaba, estaba asegurándose que la gente entendiera. Hey, yo necesito que tú te acerques a mí con un corazón sincero, con un corazón de verdad. Fíjese, le voy a poner aquí la, la Biblia para que leamos, leamos juntos. Bendito sea Dios por la, por la tecnología, porque podemos tener todo, todas estas cosas aquí. Uh, capítulo 1, versículo 10, dice, Príncipe de Sodoma, oír la palabra de Adonai, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Acuérdese, Sodoma y Gomorra son expresiones idiomáticas que están diciendo, su maldad los compara como Sodoma y como Gomorra. Cuando no entendemos el contexto decimos, ¿ves? Era Sodoma la que le hablaba, era Gomorra la que le hablaba, pero... Cuando vemos las expresiones idiomáticas del antiguo mundo, cuando vemos uh, todo lo que es el contexto del, del, del antiguo uh, Medio Oriente, 
hablamos las cosas a su cabalidad y decimos era un era era un prototipo era era una expresión idiomática ok entiéndame no le estaba hablando a Sodoma y Gomorra le estaba hablando a Israel y Dios no puede contradecirse y decir bueno era, era Sodoma o era, o era Israel porque Sodoma no traía sacrificios Sodoma no 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 celebraba las fiestas Sodoma me estaba hablando le está hablando a Israel entendamos el contexto en general ok es, es importante porque uh, nuestro, nuestra meta es ser educadores, nuestra meta es dejar de repetir lo que otros nos enseñaron. Ah, porque a mí me dijeron esto, así yo lo repito. Nuestra meta es educarnos, es tomar los recursos, tomar el tiempo. Mire, mire hermano, mi meta no es pararme frente a una cámara y ser un maestro más. Mi meta es pararme frente a una cámara y darle los recursos, darle, da, darle toda la, todo lo que usted necesita para crecer y fortalecer su fe con evidencias que usted puede corroborar, con evidencias que usted puede vi, ir verificar que no sea solamente una enseñanza más sino que usted diga wow esto lo, yo lo puedo verificar esto yo lo puedo comprobar ya no se trata de que uh, me, el espíritu me reveló esto y dios me dio esto y dios me dijo esto que si si ese si, si dios no lo da a través de todo lo que está en la escritura a través del estudio y a, to, y a todo lo que a través de todo lo que hacemos dios nos revela pero dios no nos va a revelar algo de un versículo y vamos a sacar un sermón motivacional de uno o dos versículos y vamos a echarnos una hora hablando de algo que no tenga fundamentos ni evidencias básicas ¿eh? quizás quizás a, a muchas personas a, a muchas personas que nos siguen de repente se les hace así como que ah, pero este hermano no habla nada nuevo este hermano no trae lo, lo, lo misterioso lo sobrenatural no trae la revelación no trae porque yo me enfoco en traer lo básico cosas que entendamos para poderlas apl aplicar a nuestra vida de nada nos sirve aprender tantos misterios tantas cosas si no podemos guardar los mandamientos más básicos y hacerlos con todo nuestro corazón de, de nada nos sirve crecer en la Torah tanto y que después usted se encuentra que se encuentre que de tanto que sabe, no hace nada. Así es que mejor es ir en lo básico, lo más sencillo, pero ir caminando de una manera que le demos honra y honor al Todopoderoso. Y el Padre nos va a ir agregando cada día. Así es que vamos a seguir continuando, porque si no, ustedes me distraen y, y, y yo agarro para, para otro lado. Así es que ya, ya hablamos de príncipes de Sodoma y Gomorra, ok. ¿Para qué me sirve? Oiga, dice, ¿para qué me sirve? Dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Bueno, uno pudiera decir, ¿es en serio? ¿Es en serio Dios? Porque podemos ir a Levítico, podemos ir a Números y podemos ir a, a ver todas las veces que tú nos estás diciendo que hay que traer sacrificios. So, ¿Quién demanda? Tú demandas. Pero ¿en qué contexto estamos encontrando esta historia? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Oiga, aquí está la respuesta. Dice, ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venir a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. So, la respuesta es, no es quién te manda a traer el sacrificio, sino quién te manda a traerlo para profanar mi altar, para profanar mis atrios. Quién te manda a traer cosas para cometer un pecado, para cometer, para cometer maat, un pecado de transgresión. Yo no te dije acércate a mí para que profanes mi altar. Yo no te dije ven a mí para que ensucies el altar. Yo no te vine, yo no te dije ven a mí para que cometas adulterio y cometas todas estas cosas. So, la pregunta no es quién te pidió los sacrificios, sino quién te pidió los sacrificios para que hollares, para que profanes y para que cometas pecado en mi altar. Esa es la pregunta completa. No nos quedemos solamente en quién ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Ah, Dios no pide sacrificios. Dios ahí dice, ya no quiero esto. Dios dice, yo no te pedí. No, yo no te pedí esto para que cometas esto. Es la pregunta completa. Cuando leemos de esta manera, eh, la, la cosa es interesante porque ahora se nos cae el argumento de Dios. Dios ya no dijo que no traigamos, sino Dios dijo no traigas algo y cometas profanación en mi altar. No. So, Versículo 13, no me traigas más vana ofrenda, 
el incienso, mesa abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, o sea, las fiestas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mis, a, mi alma, me son agravosas, cansado estoy de soportarlas, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16 dice. Lavaos y limpiados. Quita la iniquidad de vuestras obras. Oiga, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mí, delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al, agra al agra agraviado, agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18. Venid luego, oiga, venid luego, dice Adonai, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carne carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Adonai lo ha dicho. Qué tremendo, qué tremendo que lo que, lo que nos encontramos es un pueblo que no tenía una cabaná, exacto, Pastor Luis, Luis Aníbal, que no tenía una cabaná, que no tenía una intención, que decía, ah, a Rosh Hodesh, ah, el, el lunes es Rosh Hodesh, vamos a celebrar Rosh Hodesh, pero la cabaná, la intención, estaba como que, ah, vamos a, a celebrar, ah, viene John Terúa, vamos a, vamos a hacer Tevilá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y vamos a celebrar John Terúa, pero no había cabaná, so, el padre está diciendo, estoy hastiado de sus fiestas, pero la forma en cómo ustedes las están celebrando, en cómo ustedes se presentan delante de mí, en cómo ustedes vienen profanando y no teniendo, no, te, no, te, no teniéndole honor, no, no, no mostrándole el honor, la, la importancia a lo que, a lo que mi, casa, a, mi casa de oración representa. Entonces, a, dice aquí, vamos a, vamos a seguir viendo esta, esta grafiquita. So, número uno. La sinceridad, la cabana, la intención del corazón uh, es más importante que la ceremonia. No que la ceremonia no sea importante. Uh, yo lo voy, aquí voy a hacer otro, otra pausa, voy a hacer aquí. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Celebrar Shabbat o caminar en Shabbat? Todo, mire, todo mundo puede celebrar Shabbat. Todo mundo. Es fácil. Es fácil juntarse un juguito, es fácil traerse un pan, es fácil imprimirse unas oraciones de, de Rabino Google, es fácil, eh, es fácil llegar a la mesa y decir, ah, Barú, Atá, Donai, Lojeno, Meleja, Olam. Es fácil decir, bueno, vamos a orar por la esposa. Eh, y, y el proverbio 31 dice, ah, mujer virtuosa, ¿quién la...? Es fácil celebrar Shabbat, pero es difícil tener la cabana y la intención de caminar en Shabbat. ¿Por qué? Porque lo importante de caminar en Shabbat es entender que tenemos que tener Shalom. Si yo llego a la mesa con mi, ceremo mi ceremonia, pero sin la cabaná, sin la conciencia de tener la sinceridad y aún en la mesa, yo, yo lo he enseñado, yo, yo siempre lo digo, yo lo he enseñado y, y, y ha habido veces en que antes de empezar todo, yo reconozco que yo hice algo que no tenía que haber hecho en la semana. A que traté mal a mi esposa, que traté mal a mis hijas, que, que yo cometí un error. Y antes de, antes de empezar todo lo que yo estoy acostumbrado a hacer y todos los rituales que yo, que yo acostumbro a hacer en Shabbat, yo no empiezo Shabbat sin antes decir, delante de ustedes, hijas, yo le quiero pedir una disculpa a su madre. Delante de, 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 delante de, de, de Dios y delante de su mamá, yo quiero pedirle una disculpa a ustedes, porque yo sé que aunque yo estaba correcto, yo te lo dije de una forma incorrecta, que aunque, aunque tú estabas correcto, tú estabas correcta, yo no dejé que tú me explicaras los motivos. En fin, dada la circunstancia, dada las cosas, uno tiene que tener la sinceridad de decir, yo no me voy a presentar delante de la mesa del Eterno, delante de la mesa de mi Dios Todopoderoso, solamente por cumplir con un requisito no es que hay que celebrar Shabbat mire hermano yo siempre le digo a la gente si usted está listo si usted no está listo no celebre Shabbat si usted no entiende estas cosas no celebre Shabbat 
Porque yo no quiero gente que esté siguiendo rituales. Yo no quiero gente que esté siguiendo ceremonias. Que no tenga la sinceridad y que no tengan el entendimiento de lo que está pasando. Israel ya había llegado a un punto en donde ellos venían, traían sus animales, hacían los sacrificios, hacían las oraciones, celebraban las fiestas, celebraban luna nueva. Luna nueva no, no es como nosotros de hacer una oración. Luna nueva era venir, sonar el shofar, traer los sacrificios. Era toda una ceremonia entera para Rosh Hodesh. Las fiestas también, sacrificios, traer primicias, traer, venir al templo, subir, su, hacer oraciones, todo. Y Israel se había, se había entrado en su zona de confort de decir, ah, me presento al templo, ah, llego, ah, presento, le presento el borrego, ah, presento el toro, ah, y estoy bien con Dios. Pero el padre le dice, eh, los sacrificios no bastan, los abundantes sacrificios hay muchos sacrificios que se están llevando en este lugar pero falta la sinceridad hay mucha observancia de días especiales pero no están logrando la meta de hacer teshuva de hacer un arrepentimiento de crear conciencia en ustedes ustedes tienen las manos llenas de sangre pero no de animales sino de injusticia de todas las abominaciones que están cometiendo allá afuera y todo eso no justifica no los justifica ante dios So, por lo tanto, número dos, le dice el arrepentimiento en vez de la indiferencia. Les dice hay que lavar, hay que lavarse y limpiarse. Hay que lavar su cuerpo con agua, hay que purificarse, hay que limpiarse. Hay que estar ritualmente puro, ritual, uh, ritualmente, uh, ritualmente puros y moralmente puros también. Con, en contraste con solamente usar silicio y ceniza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí ceniza y silicio y ceniza? Porque era muy común que ellos usaran silicio y usaran ceniza en señal de aflicción. Ellos ponían ceniza sobre su cabeza, era, era señal de aflicción. Pero nuevamente cualquier gente podría, podía agarrar ceniza y echársela, pero lo que estaba dentro, el corazón, eso nadie lo miraba. Sin, más sin embargo, cuando el padre te dice tienes que estar ritualmente puro, ri, a, a, moralmente puro, está hablando y está diciendo tienes que ver a tu interior, tienes que ver lo que hay dentro de ti para que hagas un cambio, una transformación. Mano, espero que no se enoje conmigo y espero que esté gozando esta, esta enseñanza el día de hoy. Porque estamos viendo un pueblo, pero agárrese de sus asientos, porque ahorita viene una bomba. La rectitud en vez de la rebeldía. Versículo 17. ¿Cuál es la rectitud? Aprender a hacer el bien, buscar el derecho y buscar lo justo, reprender al, op al opresor, defender al huérfano, amparar a la viuda. Hermano, estamos en el 2020, en donde hay casi 49 mil denominaciones. Y yo no voy a meterme en el tema, ¿ok? Solo estoy por mencionar 49 mil denominaciones. Todos tienen la verdad. Todos están caminando lo recto. Todos están caminando lo que Dios ha mandado. De esas 49 mil denominaciones y unas cuantas más dentro de lo mesiánico y raíces hebreas, porque quiera, que, quiera creerlo o no, ya también hay como denominaciones y grupitos dentro del de mesianismo, raíces hebreas y todo esto. Así es que uh, no me voy a meter en esto, solo son comentarios. Tómelo como comentarios, pero uh, dentro de raíces hebreas, dentro de mesianismo, hay denominaciones, mi grupito. Si tú no haces las cosas como yo, entonces no eres parte de este grupito. Si tú no haces esto como yo, entonces uh, hágase para allá y, y hay grupitos es que uh, dios les bendiga hermanos les, les amo uh, ¿Por qué no hay una diferencia en este tiempo si el padre nos ha mostrado el camino si el padre nos ha mostrado la verdad si el padre nos ha dado las herramientas ¿por qué no mostramos la diferencia en nuestro accionar no estoy hablando de lo que hagamos físicamente externamente sino de lo que hagamos internamente Podemos levantar las manos, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos ayunar, podemos hacer Shabbat, podemos celebrar fiestas, podemos en el contexto que usted quiera. Si nosotros no tenemos la sinceridad, si nosotros no tenemos la limpieza del corazón de decir padre yo lo quiero hacer sinceramente por obediencia a ti. Esto no le va a gustar mi hermano, pero estamos perdiendo el tiempo. 
todo eso son, todos estos ritos son muy buenos, son muy hermosos, son muy bonitos, pero si no entendemos la intención de nuestro corazón, estamos perdiendo el tiempo. Isaías viene y dice, el Padre, es interesante que, que en esta en esta porción de Devarim, en esta porción de estudio de esta semana, encontramos a, a Moisés diciéndole al pueblo, sus padres han cometido estos y estos y estos y estos errores. Y yo me imagino como muchacho, gracias a Dios que no era la generación 2020, porque si no, lo, lo, lo mandan, a, lo mandan a, la, a la tumba antes de tiempo. Si Moisés se lo hubiera parado a una generación como la que hay en el 2020 hoy, Diciéndole, sus padres han hecho esto y esto y esto y esto, y sus padres fueron rebeldes, y sus padres murmuraron, y sus padres le caen a piedras y lo matan. Si no, vea, vea nuestras generaciones, vea lo que está sucediendo en este país, Estados Unidos, vea quiénes son los que están cometiendo tantos destrozos, monumentos, cosas que han tardado años, la, tratando de hacer a un lado la constitución, todo el trabajo que los padres, todo el trabajo que ha venido de años para que una sociedad viva bien. ¿Quiénes están armando relajos? ¿Quiénes están armando destrozos? Una juventud que está allá afuera, que no entiende el temor. Una juventud que no entiende lo que es servir al Dios. ¿Quiere, quiere, quiere, quiere un dato más allá, más aterrador y más, más interesante? Un gran porcentaje de los jóvenes que andan haciendo destrozos y que andan haciendo cosas y que andan haciendo tanta violencia. Son miembros de las iglesias cristianas. O, de, o, o del movimiento. En sí. ¿Por qué? Porque al igual que Moisés. Al igual que en el tiempo de Isaías. Estamos viviendo en una generación. En donde hemos aprendido a alabar. Y hemos aprendido a creer en Dios. Con, nuestra, con nuestro intelecto. Con nuestros labios. Pero no hemos llegado a conectarlo con el corazón. De decir. Tenemos que alabar. Y vivir una vida que agrade a Dios. Por eso. Cuando nosotros decimos Shema Israel. A, a, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el gran mandamiento de la, de la ley, ¿no acaso no fue, fue ese? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Shema. Tenemos que aprender que dentro de las próximas semanas vamos a estar hablando, vamos a estar viendo, uh, vamos a estar viendo Shema, el, el, la, la porción de donde viene el Shema. Y más allá de hacerlo un rito, nuevamente lo que estamos viendo, de que ah, en la mañana hay que hacer Shema, ah, y en la noche hay que hacer Shema, tenemos que entender cuál es la función de nosotros hacer Shema. ¿Cuál es la función? La función es que al levantarme yo diga, tengo que amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo, con todo mi ser. Y que al acostarme, antes de acostarme, me haga conciencia en mí de decir, realmente cumplí esto. O tengo que esforzarme porque no he hecho nada de lo que yo me he comprometido. La semana pasada hablábamos del de compromiso, de, 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 del amarre que tenemos cuando hablamos algo. Fíjense qué, qué importante es conectar la escritura. Entonces... Nos dice aquí, la rectitud en, en vez de la rebeldía, hay que aprender a hacer el bien, hay que buscar el derecho, hay que buscar lo justo, hay que reprender al opresor, hay que defender al huérfano, hay que amparar a la viuda. Nos dice el capítulo 1, versículo 11, nos dice los sacrificios, vamos a entender qué era sacrificio, sacrificios eran las ofrendas, las tradiciones de creación, de Egipto y Mesopotamia retrataron a la humanidad como sirvientes o ganado de los dioses. Esta era la creación, la, la creencia que tenían el Antiguo Medio Oriente. ¿okay? La creencia de Antiguo Medio Oriente era que era que los, los dioses de Egipto, los dioses de Mesopotamia crearon a la humanidad, formaron a la humanidad para que fueran sus sirvientes, para que ellos uh, le sirvieran a los dioses. So, en este en, en este uh, aspecto, específicamente, ellos debían proporcionar comida a los dioses, liberándolos de tener que cuidarse a sí mismo. El medio para hacerlo fue el sacrificio, a veces identificado como alimento para los dioses. Dios hace un contraste y dice, mis sacrificios no son comida. 
pero era la creencia del antiguo medio oriente los sacrificios eran comida para los dioses porque si los dioses no comían podía caer un juicio si los dioses no comían podía irles mal a la, a la nación y por eso la divinidad de esas naciones era bien atendida a través de sacrificios traían sus sacrificios los, los alimentaban literalmente les daban comida a las, a las estatuas a las figuras y los dioses uh, comían el dios de israel hace un contraste y dice a uh, yahweh negó esta función al sistema de sacrificios de Israel y rara vez describió el altar como la mesa de Dios ya que él nunca comió de él no se permitía comida al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios donde estaba la presencia de Dios nunca se llevó comida hasta ese lugar porque Dios no quería que los demás pueblos vieran que, que esta nación era como ellos era una nación totalmente diferente una mesa era común en la práctica ritual mesopotámica, cuando, como cuando se dice que el rey Rimush estableció ofrendas diarias para la mesa de Shamash. Esto lo puede encontrar a través de la arqueología, a través de la historia. Ah, vamos a seguir leyendo aquí. Los, israelita, los israelitas con frecuencia olvidaron que Dios no se alimentaba con sacrificio y trataron de manipularlo a través de tales ofrendas. Es este mal uso del ritual lo que Isaías y Amós condenan. Por ejemplo, Amós capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios de ofrendas durante los 40 años en el desierto? Oiga qué fuerte, porque Amós está reprendiendo a una nación y dice, ¿Acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿No servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey, y Kium, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo? Por lo tanto, te mandaré al, des al destierro, a un país, al oriente de Damasco, dice el Señor cuyo nombre es Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos celestiales. Ahora, algo bien interesante es que cuando nos encont nosotros encontramos aquí la palabra Sakut, ah, viene de la raíz Saturno, ah, que también representa el santuario de Moloch. Ah, que Iván representa a Saturno, a ah, los pedestales de Saturno. Así es que cuando nosotros vemos Sakut, tu Dios, estaba haciendo referencia a Saturno, a Moloch, a Kium. ¿Quién es Kium? A ah, que Iván que era una, una deidad también que era considerada como Saturno dentro de Mesopotamia y todo, todas estas culturas que estaban ahí, los hititas y todas las culturas que tenían uh, contacto con, con, con Israel. Uh, bien interesante que, que nos dice. Uh, dice, ¿acaso era mí? Oiga, Está describiendo los 40 años en el desierto y usted dice, bueno, este pueblo entendió, este pueblo uh, entendió todo a través de todos los fracasos y todo lo que cometieron. Pero dice, se levantaron estatuas, traían sacrificios a Moloch, traían los sacrificios a Saturno y muchas veces creyendo que ellos estaban haciendo lo correcto. Hermano. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no validamos nuestro sistema de creencias, no validamos las cosas que estamos haciendo, no validamos la intención con la que lo estamos haciendo y podemos encontrarnos en estar haciendo algo externo con una, con una actitud interna equivocada. Si hay algo que en este año el Padre nos está hablando es esta es mi palabra. Esta, el estudio de esta semana empieza. Estas son las palabras que Moisés habló a los hijos de Israel. Hermano, el Padre ha cerrado iglesias. El Padre ha, ciudad, ha cerrado ciudades. El padre, ha, el padre nos ha puesto en una situación en donde dice, quiero que escuches mi palabra. Pero no solo quiero que escuches mi palabra. Quiero que hagas un autoexamen dentro de ti, interno, para que tú puedas hacer lo correcto para que tú puedas hacer lo que es bueno para que tú te puedas puedas entender que no se trata solamente de hacer algo externo sino de que haya una conexión interna tuya conmigo el dios del cielo y de la tierra conclusión la nación que sigue estos pasos vivirá 
en armonía con los ideales de Dios. Y aquí es donde siempre tengo que hacer la, la famosa cláusula que hago y que tengo que hacer. No dice la nación que siga estos pasos será salva. Porque la Torah no tiene que ver con salvación, mi hermano. Dejemos ese argumento de kinder. Dejemos ese argumento de primaria. La Torah no es para salvación. Aquel que sigue diciendo que ya no hay que seguir la Torah porque somos salvos. No ha entendido el reino en el cual está viviendo. Y no ha entendido al Dios al cual dice servirle. Punto. Porque la Torah no es para salvación. Tenemos salvación a través de Yeshua. Pero una vez que tenemos salvación. Tenemos que entender la responsabilidad que cargamos. De vivir como verdadero representante de Dios. Y para poder vivir en armonía con los ideales de Dios. ¿Cuáles son las demandas de nuestro Dios Santo? Están expuestas en los versículos 16 y 17. Lavaos, limpiaos. Quita la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Y después venid y estemos a cuentas. Hermano, no nos engañemos. No nos engañemos. Una cosa es creer en Dios. Y otra cosa es caminar. En lo que Dios nos ha dicho que caminemos. Fíjese, le, 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 le enseñé, es más, lo voy a llevar ahí para, para terminar, ya para, ya para terminar, porque no quiero, no quiero irme de aquí sin, sin que usted vea esto. Hermano, usted sabe cuánto le amo, usted sabe cuánto le amo y, y buscamos lo mejor para, para cada uno de nosotros. Uh, yo lo había subrayado, oh, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, uh, vamos a, para que usted vea aquí. No, esa no era. Ahí. Ok, fíjense lo que dice el capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1, se me fue el, se me fue el, el, el ratón se me escondió, me tiene miedo. Se enojó el ratón, se fue y dijo, ah, ya cállese. Fíjense, capítulo 1, versículo 39, dice, y vuestros niños... De los cuales dijiste que servirían de botín. Y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá. Ponga atención a esto. Ay, me sigue pasando. Téngame paciencia. Ponga atención a esto porque dice vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán ahí. So, entra la generación de los hijos de los hijos que murieron en el desierto y dice entran ellos y los hijos ahora quiero llevarlo al final ah el ratón don taz quiero llevarlo al final un versículo que un, un versículo que usted me, me, me escucha decir muchas veces y con esto con esto voy a cerrar ya la, la, la enseñanza del día de del día de hoy nomás déjeme déjeme ver uh, aquí está Aquí está. Ok, vamos a ver si ahora sí lo hago, lo hago bien, lo hago correcto. Ah, ahora sí. Capítulo 2 del libro de jueces. Porque el libro de Josué habla de toda la, de, de toda la conquista. Fíjense lo que nos dice el libro de jueces, capítulo 2. Y usted va a ver qué tan importantes son estas palabras. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Adonai todo el, pueblo, todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las, todas las grandes obras de Adonai. Que él había hecho por Israel. Esta es la generación que creció en el desierto y que entró. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Adonai, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnásera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda, oiga, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellas, ellos, otra generación que no conocía a Adonai, ni la obra que habían hecho 
sus padres. Esta parte es bien importante porque volvemos, volvemos a ver lo que dice a... Uh, ay, este, este ratón o así. Volvemos a ver lo que nos dice el libro de, el libro de Deuteronomio. Uh, volvemos a ver lo que nos dice el libro de Deuteronomio cuando nos está diciendo uh, no conocían uh, la, la obra no conocían a Adonai ni la obra que había hecho sus padres. Fíjese el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. ¿Por qué? Porque no conocían y porque no sabían lo que Dios había hecho. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ir a Adonai y dejaron a Adonai y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor, de el furor de Adonai el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos Libro de Deuteronomio nos dice, había una generación que no conocía lo bueno y lo malo. Libro de Jueces dice, había una generación que se levantó, que no conocía al Dios de Israel, no conocía las maravillas y no conocía lo que el Dios de sus padres había hecho. ¿Y qué hicieron? Fueron tras los dioses de otras naciones, les adoraron, rompieron el convenio, rompieron el pacto. ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan importante tener una renovación de convenio como lo que estamos viendo en, en, en estas prim, primeras palabras de, de Barim, del libro de Deuteronomio? Porque el Eterno quiere hacerte conciencia diciendo, hay un convenio que si tú lo sigues, será de bendición para ti y no solo para ti, sino para tus hijos. Hermano, ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Queremos dejarle un sistema de creencias como el que hemos heredado? ¿Queremos dejarle un sistema de creencias como, en el, como el cual hemos vivido? ¿Queremos dejarle uh, enseñanzas uh, huecas como las que hemos vivido durante mucho, tie mucho tiempo? ¿O queremos realmente cumplir con lo que dijo Salomón? Instruye, dale un estilo de vida, encierra al niño en una forma en la cual agrade al padre, no con cosas externas, sino con cosas internas. Y cuando fuera viejo, y cuando la prueba venga, y cuando la dificultad venga, lo que está dentro de él, la cabaná, la intención, el amor a Dios, hará que no sea parte de él. ¿Por qué tenemos una generación tan perdida? Porque le hemos enseñado un, un, un evangelio de vagabundo. El evangelio de vagabundo es, ve, haz lo que quieras, y cuando vengas a la iglesia, reconcíliate que el Señor te va a perdonar. Y sí, el Señor lo hace en su misericordia, en su bondad. Es triste ver a un cristiano que digan, mi hijita vaya y diviértase, nomás cuídese. Usted está violando y está rompiendo la constitución del reino. No deberíamos llamarnos ni cristianos cuando hacemos este tipo de barbaridades. Cristianos cometiendo abortos. Cristianos cometiendo adulterio, fornicación. Y aún con nuestros labios adorando a Dios. Hermano, discúlpeme que... Me molesta, pero es que son cosas que a veces el celo uno no puede evitar ver este tipo de cosas. No es algo que me contaron, no es algo que estoy uh, tirándole a alguien. Es algo que he visto durante 20 años en mi caminar. Tengo 20 años de creyente. He pasado por 4 o 5 iglesias. Así es que no pueden decir, ah, este por esta iglesia he pasado por 4 o 5 iglesias. Y en las 4 o 5 iglesias he visto tantas cosas. Que aún como pastor yo era culpable. Yo era responsable. Y a veces se nos hace difícil arrepentirnos. Y decir estamos mal. Porque de labios estamos adorando a Dios. Pero nuestras acciones. Nos convierten en una nación vil. En una nación que no merece el bien. Y la misericordia de Dios. Isaías dice. Hastiado estoy de todo lo que hacen. No porque no, lo, no, porque no se los haya pedido. Sino porque no han entendido. Cómo hacerlo. Vas el domingo, levantas las manos, cantas, ofrendas, escuchas el sermón y durante toda la semana eres una persona que actúa como si no conociera a Dios. 
hermano. Y nos llamamos hijos del Dios misericordioso, hijos del Dios benevolente, hijos del Dios que hace salir su sol, el sol sobre buenos y malos. Realmente a veces, incluyéndome yo, yo mismo, porque yo soy el primero en la línea, a veces no hemos sido consumidos por la única misericordia y bondad de nuestro rey. Y en este tiempo de pandemia, ¿de qué estamos hablando? En lugar de estar hablando de Teshuvah, de arrepentimiento, de las cosas que hemos hecho mal, seguimos con los mensajes de somos campeones, somos vencedores, vamos para adelante, vamos. Hermano, seguimos viviendo un evangelio mezquino. Esa es la palabra. Pero el Señor dice, escucha mis palabras. Si no escuchas mis palabras, algo viene sobre tu vida. Yo no le estoy declarando juicio. Yo no le estoy diciendo, ah, te va a ir mal. Yo solamente estoy diciéndole lo que dice la palabra. Hermano, aún dentro de nosotros, a veces nos enfocamos tanto en los ritos. No es que tienes que hacer Shabbat. No es que tienes que tener Sisis. No es que tienes que tener Talit. No es que tienes que hacer Tevilá. No es que tienes que hacer esto. No es que el Shabbat se hace de esta manera. No es que... Y nuestro corazón todo sucio y perverso. Y el Padre viéndonos desde lo alto y diciendo, ah... Qué bonito proverbio sobre tu esposa, pero realmente tiene efecto. Has trabajado para ello. Qué bonito, qué bonito salmo sobre tu esposo, pero has trabajado para ello. Qué bonita bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas, pero has trabajado para, sobre ello. A veces sin darnos cuenta, profanamos aún la mesa de Shabbat. Y pensamos que estamos bien. Hermanos. Y a veces decimos, ay no, pero es que el judío hace un ayuno en el 9 de A, pero eso es del diablo. Eso es de... No entendemos que el judío llora, se duele por los errores que han cometido las generaciones pasadas. Y gracias a estos rituales y gracias a estas cosas que ellos hacen, usted y yo podemos tener la palabra de Dios ahora. Porque aún ha habido un pueblo que se ha hecho obediente hasta la muerte. Holocaustos, muertes genocidios, tantas cosas que ha vivido este pueblo, y ahora venimos y decimos, ah, es que ellos no saben cómo es que todo eso es del diablo, es que todo eso es de Babilonia, es que todo eso es de si nosotros les aprendiéramos tantito la cabaná, la intención hace unos meses yo veía a, a, un, a un famoso evangelista muy famoso filmando un video en el muro de los lamentos y ver, mira, mira estos locos, mira cómo lloran y cómo esperando el regreso de su Mesías. Y mira, mira cómo lloran y mira. Y yo decía, este tipo no entiende. Que ese lloro es de cabaná, ese lloro es de intención, ese lloro es de una persona que sabe lo que está haciendo. Que ah, está clamando que venga su Mesías es porque no le ha resplandecido. Y gracias a que no le ha resplandecido, entramos al evangelio tú que lo criticas y yo que te estoy viendo. Que si a ellos hubieran reconocido al Mesías. ¿Quién sabe qué hubiera sido de nosotros los gentiles? Pero a veces criticamos lo que no entendemos y hacemos lo que no entendemos y estamos igual o peor. Estas son las palabras con las que Moisés habló a los hijos de Israel. Hermano, ¿qué palabras estamos escuchando tú y yo? Palabras de ánimo, palabras de todo se puede, eres un campeón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, adelante eres victorioso. O palabras de hemos pecado, hemos cometido transgresión al convenio, hemos fallado y tenemos que arrepentirnos. El libro de crónicas dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y orare y se inclinaren, yo vendré y sanaré su tierra. Pero son Palabras que no entendemos ni lo que estamos hablando. Porque no tenemos la intención de humillarnos. No tenemos la intención de obedecer el convenio. No tenemos la intención de caminar en obediencia. Y el Padre no va a sanar nuestra tierra. Familia. Ya me pasé 15 minutos. Así es que Shabbat Shalom. Bendiciones. Que tenga un resto del día bendecido. Que tenga un resto del día Uh, en Shalom, acuérdese, lo importante del Shabbat no es llegar a Shabbat, sino lo importante del Shabbat es llegar con Shalom y que ese Shalom se mantenga hasta el próximo Shabbat. Lo importante de las fiestas no es decir voy a celebrar Pesach, 
sino celebrar con cabaná, con intención. Pesa, panes sin levadura, Pentecostés, Shavuot, Yom, Te, Yom Teru, al día de trompetas que ya viene, Yom Kippur que ya viene. Yo enseñaba el miércoles y decía ya viene el día en que muchos van a pedir disculpas, pero son disculpas de una semana y después qué pasa. Y todo esto debemos considerarlo, porque por eso están estas Haftarah, por eso está todo esto, para entender, para entender qué hemos hecho mal nosotros y cómo lo enmendamos. ¿Cómo lo enmendamos? Se lo voy a volver a poner aquí para que usted lo vea. ¿Cómo lo enmendamos? ¿Cuál es la solución? La nación que sigue estos pasos vivirá en armonía con los ideales de Dios. ¿Cuáles son las demandas a Dios? Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Tenemos mucho trabajo que hacer. A veces es más, a veces es más fácil y mejor aprender poquito, aplicarlo, que apre aprender mucho y no hacer nada. Familia, bendiciones, Shabbatov. Nos estaremos viendo la próxima semana. Si ustedes gustan conectarse. Si ustedes gustan uh, estar con nosotros a las 5 de la tarde. Puede hacerlo. Por ahí, está, por ahí estaremos. Uh, si no, uh, usted puede seguirnos a través de nuestras uh, redes sociales. Uh, déjeme se las pongo aquí. Ya las tenía listas también por aquí. Aquí están. Usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Uh, el canal de YouTube que tenemos. Asamblea Profética Berea al canal de Facebook, Asamblea Profética Poderea, y también estamos en Instagram en APB Asheville APB Asheville, así es que por ahí puede encontrarnos, uh, puede también ver las enseñanzas de Algo Nuevo para Ti en el canal de Facebook canal de YouTube también, Algo Nuevo para Ti familia, bendiciones sh sh Shalom, reciba saludos como siempre de mi linda esposa que está aquí, me escucha me escucha preparar los mensajes me ve preparar las proyecciones, me escucha dar el mensaje y luego me escucha cuando edito el mensaje para subirlo a YouTube. Así es que oren por ella, porque qué paciencia me tiene. Oren por ella, porque si yo fuera, si yo estuviera en su lugar, yo estuviera sentado por ahí con unos tapones así como que, amén, oh, amén. Pero usted puede ver la cabana y la intención que tiene mi linda esposa. Saludos de mis hijas también. Familia, bendiciones. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom.